Unlock the door to Japanese automotive excellence with Autocom. Unbeatable prices, top-notch quality awaits you. Your dream ride is just a message away. Contact us now. Kwanza <laughs> la nyerere tujue kwamba wa Tanzania tuko salama lakini sio hivyo tu mambo ambayo tumezungumza ni mambo ya kujenga nchi ambayo yanatuwezesha zaidi kutatua tatizo ambayo inatupata kila siku uwakilishi wa watu katika mabaraza ya maamuzi huo ndio unaleta ugomvi kila mahali katika tai, katika mataifa mbalimbali zaidi ya Afrika tumeanza leo kuzungumza mambo ambayo ni ya kawaida 4R ambayo mheshimiwa rais amezungumza mimi naona ni mambo ambayo ni mazuri sana na hizo 4R ni ni, 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 ni ala za kila mmoja ndio maisha yalivyo ni lazima kila wakati ujitafakari unakwenda wapi unafanya nini lazima ujimalishe uji na ufanye marekebisho mbalimbali hata katika maisha lakini tumekuja kuzungumza uwakilishi wa kina mama e, katika vyombo vya maamuzi katika vyombo katika vyama vya siasa ni jambo zuri kwa sababu wakina mama ndio wanatuchagua ambao tunataka kuingia katika mabaraza haya mimi nimekuwa mbunge kwa muda wa miaka 15 na toa shukrani kwa kina mama wengi ambao walionifuata na wakanichagua kwa hiyo kama kuna tunaweza kuchaguliwa kwa nini tusiwape nafasi ya kuingia katika mabaraza haya wito wangu mimi kama mwenyekiti wa UDP wanawake wote wanataka kuingia kwenye siasa katika UDP hakuna ubaguzi karibuni njoni mkitaka uenyekiti na wananchi wanawataka mtapata uenyekiti na vitu vingine kwa hiyo mimi naona kikao hiki cha leo kimekuwa ni kikao kizuri sana pia tumezungumza kwa leo mambo ya ruzuku. Ruzuku kwa vyama ni kuimarisha vyama, ni ukweli usiopingika kabisa kwamba vyama vingi ukiondoa vyama vikubwa vile na wabunge vinaendeshwa na viongozi wa juu wa vyama. Mimi ni mwenyekiti wa UDP, nisipotoa hela yangu hata pamoja na hela ya ku, ya ustafu chama hakiwezi kapata hata mahali pa kufanyia kazi yani sana kati ya leo tulikuwa tuna mkutano uh, wa vyama vya siasa kujadili miswada miwili ya mabadiliko ya sheria katika uchaguzi uh, kwa kwewe ni katika mambo yote lakini jambo gani ambalo umeona limekugusa zaidi na tunapaswa kushua ni na utofauti na miaka ambayo inapita Asante uh, sana. Kwanza kama ulivyosema eh, sisi ACT wa Dalendo mimi ninaitwa Ado Shaibu, katibu mkuu wa chama cha ACT wa Dalendo na sisi tumeshiriki kwenye mkutano huu katika siku ya kwanza na tutashiriki pia katika siku ya pili na tumeshiriki tukiwa na ujumbe mzito sana. Ujumbe wetu umeongozwa na kiongozi wa chama chetu ndugu Zito Kabwe alikuwepo pia mwenyekiti wa chama chetu ndugu Juma Duniaji na mimi katibu mkuu na viongozi wa ngome ya vijana wanawake na wazee. Kwa nini tumeamua kuupa uzito wa kipekee sana mkutano huu? Kwa sababu tumeona e, ni mkutano muhimu sana na miswada hii mitatu ni lazima ipate mjadala mkubwa ambao utaweza kuakisi maoni ya wadau ambayo yametolewa. Sasa leo ni siku ya kwanza kesho tunamalizia siku ya pili. Leo tumepata utuba ya mgeni rasmi na pia tumepata mada mbili ambazo moja ni falsafa ya mheshimiwa rais ya Fora na pia e, tumepata wasilisho juu ya sheria ya vyama vya siasa. Na mimi e, la kwanza nimefarijika kuona kwamba mjadala umekwenda vizuri 
watu tumeweza kujadiliana kwa uwazi watu tumeweza kutoa hoja zetu lakini la pili nimefarijika kuona commitment ya ofisi ya msajiri wa vyama vya siasa na baraza la vyama vya siasa kwamba yale ambayo tumeyasema yatachukuliwa na kufanyia kazi na leo kwa kweli kwa maoni yangu mambo muhimu sana yaliyotawala ni matano la kwanza e, ni luzuku ya vyama vya siasa nimefarijika kuona e, hoja imetolewa na watu kutoka vyama mbalimbali vya siasa kwamba ni muda muafaka sasa pawe na mfumo mbadala wa kugawa luzuku utaratibu wa sasa wa kugawa luzuku haukubaliki hata kidogo na mapendekezo ya luzuku yaliyowekwa katika kikosi kazi ya kusema kwamba angalau asilimia kumi ya luzuku igawiwe sawa kwa vyama vya siasa yazingatiwe la pili ni juu ya katiba mpya kwa bahati mbaya kulikuwa na, e, e, na na debate kama sasa ni muda mwafaka wa katiba mpya ama isubiri e, wenzetu wa CCM kupitia mzee Wasila wakiona sasa sio muda mwafaka lakini mimi kwa maoni yangu na ambayo niliyatoa kwenye wasilisho langu naona kwamba katiba mpya haifasi kusubiri na tatu ambayo limenifariji sana ni kuona ni kama tulikuwa na mwafaka wa pamoja juu ya usawa wa kijinsia kwamba ni muda mwafaka sasa vyama vya siasa vibanwe na serikali ibanwe pia iweke masharti kwenye miswada hii ya kwamba kila chama lazima kizingatie e, usawa wa kijinsia na mengine yao mengi yaliojadiliwa juu ya kupunguza madaraka ya msajili wa vyama vya siasa na kuongeza uhuru wa vyama katika kufanya siasa ni mambo mazuri sana na ninaamini kwamba yatafanyiwa kazi kwa sababu wa Tanzania hawataki maneno peke yake wa Tanzania wanataka vitendo tayari mheshimiwa rais ameonesha nia ya dhati kwa kuruhusu mazungumzo haya lakini anao mtihani mkubwa wa kuamua hii legacy yake kama itaendelezwa ama itaishia hapa kwenye mazungumzo na mimi naamini kwamba mheshimiwa rais atahitimisha jambo hili kwa vitendo kwa kuhakishi kuhakikisha kwamba maoni haya ya dawa yanatekelezwa asante kila jambo lina sababu zake na kila jambo lina suluhu yake na kila jambo linakwenda kwa nyakati zake kwa hiyo kama tupo tambueni tupo na kama tulikuwa hatupo basi tulikuwa hatupo kwa sababu nyakati zilikuwa zinakataa au tulikuwa tuna sababu za kutokuwepo. Kwa hiyo sasa sidhani kama tuna sababu kubwa ya kuanza kujadili yaliyopita, mimi nafikiri tuanze kutoka hapa tuende mbele tujue tu kwamba liko jambo na sisi tumeamua kulishiriki kwa sababu tuna sababu za msingi za kufanya hivyo. Na katika mjadala wa leo ambapo mlikuwa mnajadili miswada mitatu ya mabadiliko ya sheria ya uchaguzi na tume ya uchaguzi na jamii ya siasa Uh, wewe nyinyi uh, mmevutiwa na uh, kwenye mswada mmevutiwa na kitu gani hasa ambacho kimetoa hali ambayo ilikuwepo zamani na kuja sasa kwenye usasa zaidi. Eh tu, tu, nadhani bahati bahati mbaya bahati nzuri hatujapata nafasi ya kusijapata nafasi ya kuchangia lakini nafikiri kwenye mswada wa vyama vya siasa yako maeneo ambayo tunadhani yanapaswa kubadilishwa na kwenye vile vile mswada wa sheria au sheria yenyewe ile ya gharama za uchaguzi yako mambo mengi ya msingi ambayo yanapaswa kubadilishwa na na, 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 na hayo ndio mambo yanayotuleta hapa ili tuweze kutoa mapendekezo yetu tukiwa na imani kabisa kwamba wenye wajibu wa kuyafanyia kazi basi watapima na watayapokea na watayafanyia kazi mathalani kwenye sheria ya vyama vya siasa kuna kipengele kinasema raia wa kigeni haruhusiwi kushiriki kwenye mchakato kwenye mchakato wa maamuzi katika chama cha siasa E, sasa na ikifanyika hivyo ikibainika hivyo maana chama kinaweza kikafutwa au hata kikapigwa faini ya milioni ishirini sasa neno lililotumika ni mchakato hivi mchakato unaanzia wapi unaishia wapi sasa unaposema tu raia wa kigeni e, kwa sababu kwanza hakuna raia wa kigeni anaingia kwenye vyama kwa ajili ya kufanya maamuzi maamuzi yote yanafanywa kwenye vikao na hakuna na, vik, na kila kikao kina wajumbe wake na sidhani kama kuna chama cha siasa ambacho kina mjumbe kwenye kikao chochote cha chama hicho ambaye ni raia wa kigeni. Sasa hiyo la kwanza. Lakini la pili unaposema mchakato tu, sasa mchakato unaanzia unaanzia wapi? Eh, yaani unaanzia maana tunaweza tuka nikakutana na mtu leo, tukashauriana, tukazungumza jambo, nikaomba ushauri wake, kesho nikaenda nikaomba ushauri kwa mwingine, kesho kutoka nikaomba ushauri kwa mwingine, nikafanya maamuzi. Huo mchakato unaanzia wapi? Kwa hilo ni jambo ambalo tunadhani lina 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 ukakasi mkubwa sana. Lakini pia kuna mambo haya kwenye gharama za uchaguzi, masuala ya kwa mfano ya kutakiwa kuingiza vifaa vya uchaguzi siku tisini kabla ya e, kabla ya ku, kabla siku ya uchaguzi. Sasa vitu vingine haviko realistic. 
eh, havina uhalisia wote. Hebu tujiulize, tume ya uchaguzi yenyewe inateua mgombea lini? Siku ngapi kabla ya uchaguzi mkuu? Sasa mgombea wa urais sijamjua. Uona naambia ndio nimeshaingiza vifaa. Kwa sababu vifaa ni pamoja na vya mgombea urais. Kuweza kujua okay kama ni fulana, kama ni mabango, eh, kama ni mambo mengine na kadhalika. Lakini pia kuna mambo mengine mengi ambayo kimsingi yanategemea yana, yana, yana pia aina gani ya mgombea. Sasa unaposema dakika eh, siku tisini kabla ya kupiga kupiga kura vifaa vyote vile vimeshaingia fedha zote zote zimeshaingia hapana mgombea mwenyewe ni mtaji mkubwa sana kukusanya fedha kwenye chama mimi nikichaguliwa niki leo kwamba ndio mgombea urais nina wajibu wa kuhamasisha watu wangu marafiki zangu popote walipo duniani kuweza kunichangia kwenye kampeni zangu wao wanaambia sasa iwe siku tisini kabla sasa ha, ha, yani hata hiyo uteuzi wenyewe niliopewa na tume siku tisini hazifiki kwa sababu tume itateua e, kampeni hapo zitafanyika miezi miwili miwili na nusu hadi mnakwenda kupiga kura kwa ni vitu ambavyo tunadhani vinapaswa pia ku, kuvirekebisha kuna masuala ya e, kwenye sheria ya ya, ya ya vyama hivyo timu ya kampeni e, ithibitishwe na msimamizi wa uchaguzi ngazi ya ngazi ya jimbo isimamishwe itambulishwe na kutambuliwa E, na natumia na, na uchaguzi ngazi ya taifa na msajili hasa vitu vyote ambavyo nadhani tuna, tuna, tuna dunia sasa hivi inajaribu kupunguza vitu yani dunia sasa hivi inajaribu sana kupunguza vitu kuyafanya maisha yao imepesi sisi tunafanya maisha kuwa magumu sasa timu ya kampeni wewe hata ukisema kwamba hii ndio timu ya kampeni ni kaisajili itambulike lengo hasa ni nini yani lengo hasa ni nini yani kwamba timu yangu ya kampeni ijulikane lengo hasa ni nini kwa sababu timu ya kampeni inaweza nikaanza nayo leo baada siku mbili nikaona ina, ina upungufu nikaiboresha baada wiki moja nikaiboresha na kadhalika sasa ninadhani ni, ni kuna vitu ambavyo tunadhani viko iko haja kubwa sana vikaangaliwa mara mbili mbili vya kuondolewa vikaondolewa kwenye sheria zenyewe mama na vya kuondolewa kwenye hata huu mswada basi vikaondolewa na vile ambavyo tunaamini kwamba ni vizuri kabisa basi viweze kuingizwa ili tuweze kupata tija zaidi sasa tunajua kesho tunakuja kwenye sheria ya tume ya uchaguzi tunakuja kwenye sheria ya Uchaguzi wenyewe wa wabunge rais Unlock the door to Japanese automotive excellence with Autocom. Unbeatable prices, top-notch quality awaits you. Your dream ride is just a message away. Contact us now.